bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue euh, en direct dans ce magnifique jardin du Luxembourg à deux pas du Sénat et au cœur de Paris. Dans quelques instants, eh bien, vous allez pouvoir suivre en direct sur les antennes de Public Sénat, mais également sur les antennes de France O. Nadia Lacroix sera à mes côtés dans les minutes à venir. L'intégralité de la septième cérémonie nationale des mémoires des traites négrières, de l'esclavage et de leur abolition. Alors, une cérémonie qui, cette année, sera marquée par la venue du président élu. En effet, François Hollande a confirmé sa présence dès hier soir pour venir ici, dans le Jardin du Luxembourg. Seront également présents, bien sûr, comme chaque année, de très nombreuses personnalités. Le président du Sénat, bien entendu, Jean-Pierre Bell, les représentants de l'Outre-mer, leurs élus, sénateurs, députés, mais également leurs représentants associatifs. Bien entendu également, euh, Marius Panchard, la ministre déléguée à l'Outre-mer, sera présente ainsi que son ministre de tutelle, euh, Claude Guéant. Mais sont également présents cette année, c'est une nouveauté, des invités venus de toute l'Europe, euh, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. C'est l'une des thématiques de cette euh, septième cérémonie commémorative, une des thématiques de l'engagement de ces sociétés, de ces pays européens à intégrer euh, ces dossiers de la traite négrière de l'esclavage dans le travail de mémoire que mènent aujourd'hui, comme la France, et eh bien ces différents pays. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi deux spécialistes de ces questions. Marcel Dorini, bonjour. Vous êtes bonjour. historien, spécialiste euh, de ces dossiers de l'esclavage. À vos côtés, François Durper, merci beaucoup d'être avec nous. Merci historien merci. également, membre du comité pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage, dont on a pu apercevoir tout à l'heure la présidence Françoise Vergès, qui peut-être viendra nous voir tout à l'heure, Marcel Dorini, l'esclavage, un phénomène, j'allais dire, planétaire depuis euh, des siècles et des siècles. Finalement, combien de, de millions de victimes de l'esclavage à travers le monde depuis euh, ces dizaines de siècles, Marcel Alors, bah, écoutez, ça dépend de quel esclavage nous parlons. Si nous parlons de l'esclavage éternel, en quelque sorte, que l'on connaît dans les sociétés de l'Antiquité, dans les sociétés du Moyen-Orient, dans les sociétés euh, de l'Europe médiévale, euh, c'est absolument impossible de chiffrer. Mais en revanche, si nous parlons de l'esclavage dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire de l'esclavage colonial, celui qui est issu de la traite négrière, c'est-à-dire de la déportation, n'ayons pas peur du mot, d'Africains, de millions d'Africains vers les colonies européennes des Nouveaux Mondes, Amérique, les Amériques et l'océan Indien, n'oublions pas l'océan Indien, hein, là nous pouvons parfaitement chiffrer et c'est une fourchette entre euh, 12 et 15 millions, probablement plus près de 13 millions. Un chiffre colossal. Un chiffre colossal auquel il faut ajouter tous ceux qui ont été victimes avant d'embarquer des razzias, des, des, des périodes d'attente, de stockage en quelque sorte sur les côtes que l'on peut estimer à 4 à 5 fois plus nombreuses que ceux qui sont embarqués sur les bateaux. Donc grosso modo autour de 60 millions d'Africains qui ont été victimes directement ou indirectement de cette pratique qui a duré 3 siècles et demi de la traite négrière à destination des colonies européennes. Et il faut donc parler pour cela d'esclavage colonial. Alors, je vous le disais, le jardin du Luxembourg commence à se remplir. Officiellement, la cérémonie va commencer aux alentours de 11 h d'ici 25 minutes environ. Euh, Nadia Lacroix, vous êtes dans ce jardin et vous êtes déjà en compagnie d'invités, je crois. Oui, tout à fait. Je suis avec Françoise Vergès. Bonjour. Bonjour. Alors, une septième commémoration qui a... Un caractère un petit peu particulier pour vous, euh, il y a la présence de François Hollande et également des invités européens. Oui, bon, alors d'abord euh, évidemment le président euh, élu euh, de la République, je trouve ça très important parce que le 10 mai est une date républicaine, c'est une date de l'histoire nationale, donc au, au même titre que le 8 mai ou que d'autres dates, donc c'est très important qu'effectivement les plus hauts représentants de l'État soient présents. Des invités européens parce que nous voulions signaler que ça a été une histoire européenne, que plusieurs pays et des pays même comme la Suède et le Danemark, les Pays-Bas ont été liés à la traite négrière et à l'esclavage, des pays auxquels on pense moins. Donc donner cette dimension européenne. Euh, on va suivre avec vous euh, bien évidemment cette cérémonie et on se retrouve dans quelques instants parce que justement comme il y a du monde qui arrive, on est obligé un petit peu de laisser la place pour pouvoir euh, à bien attendre le président élu euh, François Hollande. Merci, merci beaucoup Nadia. Marcel Dorini, septième cérémonie officielle 
de cette mémoire de l'abolition de l'esclavage. C'est presque une cérémonie qui est rentrée dans le, j'allais dire, dans le calendrier républicain aujourd'hui. Elle est dans le calendrier républicain puisque ce, la décision de célébrer cette, cette mémoire de l'esclavage, de la traite et des abolitions le 10 mai est inscrite par un décret du président de la République dans le calendrier officiel. Donc c'est dans le Alors maintenant reste évidemment un obstacle de taille, c'est que cette célébration euh, entre dans le domaine public, dans le domaine grand public, ce qui ne semble pas encore tout à fait acquis si j'en crois ce que j'ai lu et entendu aujourd'hui. Alors on aucun des grands médias n'en a parlé. Marcel de Rignan, on va reparler de tout ça. Faut-il rappeler, François Durpler, quelle est l'origine de cette date Le 10 mai 2001, il s'est passé quelque chose à quelques pas d'ici, dans l'hémicycle du Sénat, euh, où était votée euh, à l'unanimité cette fameuse loi de Christiane Taubira, que Christiane Taubira, député de Guyane, a portée à bout de bras. Exactement, le 10 mai, le 10 mai 2001, c'est une loi, donc ce qui fait que cette journée nationale est une journée nationale. C'est toute la République, toute la France qui est concernée, et pas uniquement les descendants d'esclaves, pas uniquement les Antillais et les Réunionnais. Et c'est qu'est-ce qu'on commémore aujourd'hui Tu vois, mettons les, les, les pieds dans le plat quand, quand on est breton ou quand on est dans la Creuse, on regarde cette journée, on dit en quoi ça me concerne Je suis blanc, je suis pas un descendant d'esclaves. Eh c'est une histoire française. Bon, D'abord, évidemment, on commémore euh, ce déplacement forcé de population, euh, déportation, a dit Marcel, pendant, pendant trois siècles et demi, qui a donné naissance à ces cultures qui sont majeures dans le monde, le jazz, le blues, aujourd'hui la culture hip-hop, hein, toutes ces cultures qui sont si importantes. Mais pour la France, pour la France ben, ça a tout simplement donné naissance, cette résistance des esclaves, à la liberté qui est au fondement de notre nation. Et, et, et je dis quelque chose de, de très simple. On a, le 26 août 1789, déclaré que les hommes étaient nés libres et égaux en droit. Mais si les esclaves n'étaient pas sortis des plantations à Saint-Domingue et n'avaient pas imposé l'abolition de l'esclavage en 1794, eh bien ce texte, ce serait un, un texte abstrait. Et nos droits de l'homme, eh bien, ils seraient abstraits. Donc, grâce à ces esclaves, eh bien... Ces droits humains qui sont le socle de notre nation française eh bien, ont pris corps. Voilà ce qu'il faut enseigner euh, aux enfants à l'école. Ça commence, hein. il y a beaucoup de progrès qui ont bien été sûr. faits depuis la loi Taubira. Et d'ailleurs des enfants, il y en a beaucoup ici dans le jardin du Luxembourg qui viennent un petit peu s'imprégner et connaître un peu mieux cette mémoire collective. Exactement, tous les ans, ces PMHE a tenu à ce qu'il y ait des écoles qui viennent. Et je suis d'accord avec Marcel Dorini, il ne reste plus qu'un seul obstacle. Et on ne va pas le dire ici parce que Public Sénat fait un travail extraordinaire. Mais c'est les autres médias, les autres médias. Vous savez qu'on sera traité à égalité avec le 8 mai, le 11 novembre, oui. quand, quand bah, tout simplement France 2, TF1, puis ce matin, France Inter, France Info. Oui. Vous savez, moi, ce matin, on m'interrogeait, on m'appelait à 8h du matin pour parler de la décision de Barack Obama sur le mariage gay. Alors, mm. Je pensais que comme membre du CPMHE, on allait me poser une question sur le 10 mai. Eh bien non, non on n'est pas encore là. Personne. Ah, ah. Alors, euh, vous le rappeliez, cette cérémonie, on en est à la 7 édition. Euh, une cérémonie qui a toujours eu lieu, euh, traditionnellement, dans ces jardins du Luxembourg, pour les raisons que vous avez évoquées, François Durper, je vous propose un petit retour en arrière sur ces différentes cérémonies. La première, elle avait eu lieu en 2006, c'était Jacques Chirac, qui était à l'époque président de la République. Regardez ce reportage, il est signé Simon Barbary. Le 10 mai 2001, le Parlement adoptait la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Je vais reprendre Cinq avec tard, le président Marcel. Jacques Chirac célébrait cet anniversaire lors d'une cérémonie au Jardin du Luxembourg. Pour cette première, l'heure était à l'émotion. Le comédien Jacques Martial rendait un vibrant hommage au poète martiniquais Aimé Césaire. Et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais, et la viande salée d'Irlande coûtait moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. En 2007, année présidentielle, la cérémonie prend des allures politiques. Nicolas Sarkozy, tout juste élu, accompagne son désormais prédécesseur à la cérémonie. Il n'avait pourtant eu de cesse de fustiger la repentance comme une forme de haine de soi durant sa campagne. Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Je vais en finir avec la repentance qui est une forme de haine de soi et la concurrence des mémoires qui nourrit la haine des autres. En 2011, après deux ans d'absence à la cérémonie, Nicolas Sarkozy revient au Jardin du Luxembourg. Dans son discours à la mesure de l'événement, il rend un hommage appuyé aux luttes des esclaves pour leur liberté. Les esclaves qui s'étaient libérés par les armes avaient définitivement perdu leur âme d'esclave. C'est dans ce moment décisif qu'à Saint-Domingue parut Toussaint l'ouverture. Avec des esclaves, il forgea une armée 
Avec cette armée, il fit un État. Chateaubriand l'appela le Napoléon noir. Lamartine disait « Cet homme fut une nation ». Aujourd'hui, et pour la première fois, un président socialiste du Sénat participera à la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Alors dans ce reportage de Simon Barbary, vous avez entendu Jacques Martial tout à l'heure, ce sera Greg Germain qui viendra également euh, déclamer euh, quelques vers, quelques phrases d'Aimé Césaire. Euh, Marcel euh, Dorigny, on évoquait avec François Durper l'action des esclaves eux-mêmes qui se sont libérés de leur chaîne, libérés de leur carcan, mais il y a eu également... Les idées, les idées euh, de personnages euh, qu'il faut connaître, qui ont fait évoluer, qui ont fait mûrir cette conscience de l'esclavage. Bien entendu, la disparition de l'esclavage, abol les abolitions de l'esclavage sont dues à la conjonction entre le combat des abolitionnistes, le combat des philosophes et de leurs successeurs, de leurs héritiers, et le combat des esclaves. C'est la, la conjonction entre les deux. Il faut rappeler tout de même que l'apogée de la traite négrière, le sommet historique, c'est le XVIIIe siècle. C'est le moment où précisément la critique radicale de cette pratique va se mettre en place. Et ce n'est pas du tout euh, étonnant. Au moment où la, la traite ne peut plus être ignorée par personne, tellement elle est présente, tellement elle est dans la vie quotidienne, puisque le café, le sucre viennent sur la table des classes moyennes, voire des classes populaires en ville. Et on ne peut pas ignorer comment ces produits arrivent jusqu'à nous. Et à ce moment-là se développe donc pour la première fois dans l'histoire une critique radicale, non pas des abus de l'esclavage, mais de la pratique de l'esclavage. Alors c'est vrai que c'est davantage la traite qui a été condamnée, qui a été, euh, dont on a demandé l'abolition, que l'esclavage lui-même. Mais Parce que la traite, elle était visible, comme vous l'expliquez. La traite était visible. Là, on voyait les bateaux qui partaient, on savait très bien ce qui se passait sur les côtes d'Afrique. Il y avait des témoignages, très nombreux de témoignages dans la dernière partie du XVIIIe siècle qui, qui, qui décrivent le navire négrier, qui décrivent ce qui se passe à bord. Et ça a frappé l'opinion publique. Il y a des, des dessins, des caricatures, des illustrations qui circulent. Et l'image est souvent beaucoup plus forte, évidemment, qu'à notre époque, on le sait très bien. Mais au XVIIIe siècle, déjà, je pense en particulier euh, aux, aux illustrations extrêmement violentes de William Blake, qui a illustré la répression de la révolte des esclaves du, du Suriname et qui ont circulé dans l'Europe entière. En particulier, ce nègre pendu par une côte, hein, par une potence, et qui a été exposé Mais trois jours. Est-ce que la société hein. française commence à prendre conscience alors la société française, une partie de la société française prend conscience. Alors il faut bien rappeler que le moteur de, ce, de cette prise de conscience, c'est l'Angleterre. L'Angleterre est le premier pays négrier au XVIIIe siècle. Dans toute l'histoire, non, c'est le Portugal, bien sûr, et de très loin. Mais en Angleterre, la, la, la présence, en quelque sorte, maritime, de la mer, des colonies, du monde, de, du, du monde des marins, est dans toute la société. Et il y a un vrai mouvement populaire en Angleterre. En France, ça sera beaucoup plus tardif. En France, la, le mouvement abolitionniste vient surtout des élites éclairées. Voilà, il Bien, faut citer voilà. par exemple Victor Schulcher, il bah était alors, sénateur Victor, ici. Victor Schulcher a été sénateur à la fin de sa vie, bien entendu, mais Schulcher c'est la fin du processus, oui. hein, c'est le 19 e siècle. Avant, avant Schulcher, il y a eu les abolitionnistes du 18 e siècle, on va citer tout de même Condorcet, Condorcet qui s'est engagé jusqu'au bout dans cette affaire. Et puis n'oublions pas euh, l'abbé Grégoire, l'abbé Grégoire qui a fait de cette question de l'abolition de l'esclavage et du préjugé de couleur, terme que l'on utilisait à l'époque pour désigner le racisme, le combat de sa vie. Le combat de sa vie. En 1831, à sa, à sa mort, il a laissé un testament fondant un prix pour récompenser le meilleur ouvrage qui luttait contre le racisme. En 1831. Merci Marcel Dorigny. Mmh. À quelques pas d'ici, il y a le kiosque du Jardin du Luxembourg où un podium a été euh, dressé. Devrait s'exprimer le président du Sénat, Jean-Pierre Bell, et devrait certainement, probablement, s'exprimer le président élu, euh, François Hollande. Euh, François Durper, c'est quand même très important que le futur président de la République soit présent aujourd'hui ici. Oui, c'est très important parce que... On n'en était pas sûr d'ailleurs jusqu'à voilà, hier soir. Et puis, hein. chaque année, on se demande un peu, est-ce que le président vient, oui. est-ce que le président ne vient pas L'année dernière, Nicolas Sarkozy était, était venu. Il n'y a pas une histoire, un rapport à l'histoire de droite et un rapport à l'histoire de gauche. On se rappelle que Nicolas Sarkozy était venu l'année dernière, que Jacques Chirac était venu. Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la Shoah, alors même que François Mitterrand était beaucoup plus discret sur le sujet. Mais, mais enfin, quand même, il y a quand même des différences entre la gauche et la droite. La première, c'est la question de la repentance, de la contrition. C'est un discours qu'on 
sait entend... que Nicolas Sarkozy, voilà, on l'a entendu était... tout à l'heure, il était très voilà. circonspect. Voilà, sur les, question, les hein. voix un peu négatives sur ce sujet-là, ça vient plutôt de la droite, on n'entend pas trop ça à gauche. Et puis les lois dites mémorielles, mmh. elles viennent de personnalités de gauche. Mmh. Euh, la loi Guesso, communiste, la loi Taubira, euh, radicale de gauche. Et, et puis il y a un rapport particulier, évidemment, et c'est peut-être la raison, une des raisons de la présence de François Hollande aujourd'hui. C'est le rapport particulier à l'outre-mer de François Hollande. On peut rappeler les chiffres, 72% euh, en, en Guadeloupe, plus de 70% à La Réunion. Et on se souvient euh, l'accueil qu'avaient réservé les ultramarins lors de ces visites en Outre-mer. Oui, euh, donc, et alors pourquoi cela Est-ce que c'est une adhésion à François Hollande à la gauche Peut-être, mais c'est aussi lié évidemment euh, aux déclarations, notamment de Guéant sur l'inégalité euh, des civilisations, qui ont été extrêmement euh, mal ressenties euh, du côté euh, des Antilles notamment et de La Réunion. Donc, incontestablement, un geste politique, la venue de, de François Hollande ce matin ici. C'est un geste politique, peut-être au sens étroit, un remerciement aux Outre-mer, ouais. mais peut-être au sens large aussi, c'est déjà commencer à s'inscrire dans l'histoire et dans une égalité républicaine face à la mémoire. Ça, c'est très important. Vous savez, il y a deux visions de la nation. Il y a une vision de la nation qui s'enracine dans un seul héritage, et il est important, mais il y a une vision de la nation qui dit qu'il y a une multiplicité d'héritages qui forgent ce que nous sommes aujourd'hui. Et de toute évidence, si François Hollande Hollande est, est, est là, euh, c'est qu'il s'inscrit dans cette deuxième tradition, euh, une France qui est forte parce qu'elle est issue d'une diversité d'héritages. Alors Rousseau, oui, qui est à l'origine de la liberté, mais également les esclaves combattant l'esclavage. Bien sûr. Marcel Dorigny, oui, je vous en prie. Oui, je voudrais dire un mot sur cette affaire de repentance. Oui. Euh, c'est un terme que jamais un historien n'utilise. Jamais. Hein. C'est un terme qui relève du vocabulaire religieux, du vocabulaire moral, enfin du vocabulaire éventuellement de politique. Éventuellement politique par ricochet, en quelque sorte, l'historien ne s'interroge pas sur la repentance. On ne veut pas savoir euh, porter des condamnations morales. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir ce qui s'est passé et de le faire savoir. Hein Donc, Alors, chercher, connaître et diffuser. Voilà le travail de l'historien. La repentance, ça n'intéresse pas. Ceux qui ont utilisé le terme de repentance, c'est ceux qui étaient contre la remise, en quelque sorte, à la surface de cette ouais. histoire de cette mémoire. Alors vous l'avez constaté, il y a quand même deux historiens sur ce plateau. On parlait de l'enseignement tout à l'heure, François Durper. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette histoire de l'esclavage, l'histoire de son abolition également, est bien enseignée dans les écoles Il faut déjà voir le verre à moitié plein. Il faut commencer par dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis la loi Taubira. On a quand même cette impression, c'est vrai. Mais, mais D'abord parce que c'est dans les programmes, euh, à l'école primaire, à l'école dans le secondaire, mais c'est également dans les manuels scolaires. Donc oui. on ne peut pas dire rien n'a été fait, c'est pas possible, il y a eu du progrès maintenant évidemment il y a un progrès à faire dans le domaine de la formation des enseignants, les enseignants c'est pas, pas le tout de dire aux enseignants maintenant il faut l'enseigner, il faut quand même un peu former les enseignants à cette histoire, beaucoup d'enseignants bah, se disent un peu comme tous les français est-ce que cette histoire nous concerne bien ils ont l'impression d'être plus compétents pour enseigner Clovis que pour enseigner les esclaves, non un professeur des écoles il n'a pas nécessairement une formation d'historien donc c'est la formation qui est essentielle c'est le progrès qu'il va falloir faire dans les années qui viennent, euh, la, la formation bien évidemment et puis continuer à l'intégrer dans les manuels scolaires, faire rentrer ça dans la quotidienneté, parce que aujourd'hui c'est un moment euh, essentiel, c'est l'exceptionnalité de la commémoration. Christiane Taubira disait euh, la commémoration, c'est se ce souvenir ensemble, donc c'est un moment national important. Mais vous savez, on n'enseigne pas la Première Guerre mondiale au moment juste du 11 novembre, on n'enseigne pas la Deuxième Guerre mondiale au moment du 8 mai. Donc on doit enseigner l'histoire de l'esclavage à tout moment de l'année, pas uniquement autour du 10 mai. Et l'historien Marcel Dorigny ne nous dira pas le contraire. Et non, je suis ce dossier depuis très longtemps maintenant, hein, hélas peut-être pour moi, mais j'ai constaté évidemment de, 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 de très très grands changements. Quand à l'époque du bicentenaire de la Révolution française, hein, on a évoqué tout à l'heure les droits de l'homme, donc la déclaration du 26 89 euh, est quand même euh, une condamnation radicale de la pratique de l'esclavage. Au moment du bicentenaire de la Révolution française, c'était les droits de l'homme qui étaient à l'honneur. Hein, le thème du bicentenaire, c'était les droits l'homme. Et c'est la première fois que l'on a confronté, dans les célébrations officielles et autres qu'officielles, des centaines de commémorations, la déclaration des droits de l'homme et la pratique de l'esclavage. Ça ne s'était pas fait en 1939 pour le 150e anniversaire, c'était l'apogée de l'histoire coloniale française, ça s'était encore moins fait en 1889 pour le premier centenaire. Le bicentenaire a mis les choses à plat. Dans les, les territoires issus de les, de, des sociétés voilà, esclavagistes... J'arrête un tout petit instant, cher Marcel, Marilus Panchard, la ministre déléguée à l'Outre-mer, qui vient de euh, faire son entrée euh, dans les jardins du Luxembourg. Elle vient à l'instant même de saluer euh, Christiane Taubira à l'origine euh, de cette loi. On en parlait tout à l'heure euh, sur euh, qui reconnaît euh, l'esclavage comme un crime contre l'humanité qui a en quelque sorte euh, 
donné ce socle de cette euh, cérémonie euh, dont on fête aujourd'hui la septième édition, François Durper. Je pense que ce qui est important aussi de, de, de souligner, vous savez, il y, a, il y a une polémique qui consiste à dire, à partir du moment où on va reconnaître la diversité de, de notre histoire, ça entame l'unité nationale et même l'accusation de communautarisme. Oui, ça on l'entend souvent. Voilà, mais alors, il y a une réponse toute simple. C'est qu -ce le contraire. Si on ne reconnaît pas la diversité de nos, de nos héritages, c'est là qu'on met en doute l'unité de notre pays. Quelques exemples. Imaginons demain qu'on dise, allez, on oublie la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants. Que diraient les protestants français Si demain on disait, on n'enseigne plus euh, Dreyfus, on n'enseigne plus la Shoah, que diraient euh, nos compatriotes français et, et juifs Donc si vous voulez, c'est la même chose pour l'esclavage. L'héritage laïque, l'héritage catholique, l'héritage... Tout ça participe de ce qu'est notre pays aujourd'hui. Tout ça fait un tout, c'est l'histoire de notre pays. Voilà, regardez sur ces images Jean-Pierre Bell, le président du Sénat. Euh, Faut-il rappeler que le jardin du Luxembourg fait partie du territoire parlementaire Il appartient au Sénat, il n'appartient pas à l'État. Autrement dit, Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, ben, il est quelque part chez lui. Ici, c'est Jean-Pierre Bell qui accueillera euh, dans quelques minutes maintenant le nouveau président élu, euh, François Hollande, qui a dû se libérer d'un emploi du temps visiblement extrêmement chargé ces jours-ci euh, pour venir ici. L'importance du geste accompli ce matin par euh, le président élu. Alors, on parlait d'histoire, euh, François Durper, euh, Marcel Dorini, euh, il faut quelque part d'une certaine manière, réécrire l'histoire nationale. Ça, vous le disiez à l'instant. Bien sûr, c'est une question, si vous voulez. On se pose quand même beaucoup la question de qu'est-ce qu'on enseigne à l'école. Euh, vous savez, sous la Troisième République, euh, les gens avaient euh, l'impression d'être français parce qu'ils se reconnaissaient dans une histoire commune. On enseignait une histoire commune. Alors aujourd'hui, on ne peut pas enseigner que nos ancêtres ne sont que des Gaulois. Nos ancêtres euh, sont multiples. Mais il faut de nouveau réécrire cette histoire pour que tous les enfants, et quelles que soient leurs origines, eh bien, se sentent simplement ici chez eux et en ouvrant leur manuel scolaire simplement ouais. en retrouvant des personnages qui leur ressemblent et l'histoire c'est beaucoup de fracas c'est beaucoup de tumulte, vous évoquiez Marcel Dorigny à l'instant la révolution française mais après la révolution française il y a eu Napoléon il y a eu le fameux code noir de Napoléon et cette remise en cause de, de ces idées de liberté oui, voilà, c'est une, de une des caractéristiques de l'histoire française de l'esclavage et de l'abolition, ouais. c'est qu'il y a eu deux abolitions il y a la première abolition qui est due au principe de la Révolution française, certes, mais à la révolte des esclaves de Saint-Domingue oui. principalement, qui a donné lieu donc à une abolition sur place à Saint-Domingue à la fin du mois d'août 1993 et à un vote d'un décret étendant l'abolition à toutes les colonies françaises en février 1794. Mais ensuite, il y a eu effectivement, huit ans après, le rétablissement de l'esclavage. Et il faut rappeler, c'est très important, que le rétablissement de l'esclavage a échoué à Saint-Domingue. Les esclaves révoltés de Saint-Domingue, voilà, oui, se sont opposé violemment à la reconquête militaire en, de, de Bonaparte et ont imposé le maintien de la liberté générale, c'était la formule de l'époque, et l'indépendance du territoire. N'oublions pas que la Saint-Domingue française, avec ses plus de 500 000 esclaves, est devenue la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Première République, Première noire, république noire du voilà, monde. Du monde, voilà. Et c'est dû, cette indépendance et, et, et la réponse en quelque sorte à la volonté, à la prétention de Bonaparte de rétablir l'esclavage. Il a pu rétablir l'esclavage en Guadeloupe, il a pu rétablir en Guyane, mais pas à Saint-Domingue, qui a échappé au giron français, comme on dit. Hein. Et ce sera l'un des thèmes du 19e siècle. Hein. Attention, maintenir l'esclavage, hein, c'est perdre ses colonies. Ce sera la grande leçon. François Durper, l'une des caractéristiques de cette septième cérémonie aujourd'hui, c'est d'accueillir des Européens, je l'évoquais tout à l'heure, euh, des gens des Pays-Bas, des gens de l'Angleterre, de la Suède même. Euh, pour du Portugal. C'est très important d'accueillir ces délégations européennes, coloration très fortement européenne, pour dire quoi Pour dire que cette histoire n'est pas une histoire franco-française. Hein, donc il n'y a pas de culpabilisation à faire, la France n'est pas exceptionnelle dans le fait d'avoir pratiqué cet esclavage transatlantique. Eh bien, toute l'Europe est concernée. Alors, il y a une spécificité aujourd'hui de la France par rapport à ces délégations européennes qui, qui arrivent, c'est que nous, ça ne concerne pas uniquement l'histoire, ça concerne le présent, parce que euh, les colonies européennes bah, sont indépendantes. Aujourd'hui, les territoires territoires d'outre-mer sont encore français et, et donc cette histoire elle est encore française et les communautés antillaises en, en, en France ne sont pas des communautés étrangères, ce sont des communautés françaises. Donc ça fait la spécificité quand même, ça veut dire que, ça veut dire que cette, cette communauté française qu'on qu qu cherche à recréer à chaque génération, elle doit s'appuyer sur une histoire 
euh, partagée. Pas une histoire qui est la même. Un descendant d'esclaves n'a pas la même histoire qu'un descendant de, de, de Gaulois. Mais une histoire qu'on a en partage, s'approprier collectivement des ancêtres communs. Ça veut dire quoi Mais Ça veut dire que même si on est bérichon ou breton, ces esclaves qui ont combattu euh, l'esclavage et qui ont donné corps aux droits de l'homme, eh bien, on se les approprie symboliquement, comme aux Antilles, on s'approprie symboliquement ceux qui ont écrit, et il n'y avait pas de noirs, c'était que des blancs, que les droits étaient euh, importants pour tous et universels, pour les hommes et pour les femmes. Marcel Dorigny, on évoquait tout à l'heure euh, l'Europe. Est-ce qu'il y a une histoire européenne, finalement, de, de l'esclavage Est-ce qu'on peut dire ça Bien entendu. La traite négrière a été une pratique européenne à l'échelle de toute la façade atlantique de l'Europe. Il y a une sorte d'international esclavagiste où il y a une très grande solidarité entre les marchands d'esclaves, les acheteurs d'esclaves, les colons. Il y a une, une sorte de, de communauté transatlantique du monde, du monde de l'esclavage. C'est extrêmement important de le rappeler. Au-delà des rivalités entre nations, France, Angleterre principalement au XVIIIe siècle, il y a une solidarité des, des maîtres d'esclaves et des marchands d'esclaves. Et en réponse, il y aura une internationale abolitionniste. Les sociétés qui vont militer pour l'abolition de l'esclavage, vont se fédérer en une sorte d'international transatlantique, par-dessus l'Atlantique, hein, entre les états unis l'Angleterre, la France principalement, où il y a euh, après, la conscience que la traite est un phénomène international, l'abolition ne peut être qu'internationale. Qu Et ce n'est pas un hasard, c'est le traité de Vienne de 1815 qui interdit la traite, collectivement. Hein. Une seule nation ne pouvait pas interdire la traite, puisque évidemment c'était donner en quelque sorte le marché, puisque ça s'agissait bien d'un marché, aux voisins, aux concurrents. François Durper, lorsque vous évoquez tous ces dossiers qui sont des dossiers sombres, des dossiers lourds, eh bien vous avez le sourire, vous avez beaucoup d'enthousiasme. Oui, oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui cette mémoire de l'esclavage nous apporte à nous, Français Mais On a le sourire parce que, les... d'abord, il faut reconnaître la... que ce sont des victimes, les esclaves. Hein. Et on a on pendant parler, très longtemps ça, dire, sûr. attention, euh, ces victimes... Ben oui, ce sont des victimes, on ne va pas utiliser d'autres mots. Et la loi Taubira, elle reconnaît cette histoire comme, et cet événement, comme ce processus, plutôt comme un crime contre l'humanité. Mais il mais y a aussi la résistance à l'esclavage. Il euh, y a aussi toutes ces cultures qui ont émergé de cette histoire. Et vous savez, l'historien, lui, il n'est pas un juge. Lui, il n'y a personne à juger de cette période. Hein. Donc, c'est pas ça. C'est simplement dire, ça s'est passé comme ça, ça s'est produit comme ça. Cette première globalisation, qui est effectivement une globalisation de souffrance, une globalisation de déportation, une globalisation fondée sur la domination, eh bien, elle a brassé. Euh, des gens. Alors, Césaire disait est-ce que de toutes les manières de brasser les gens l'esclavage et la colonisation étaient la meilleure Certes non, mais euh, l'histoire s'est faite et aujourd'hui, eh bien, il y a cette diversité américaine de noirs, d'afro-brésiliens, <coughs> d'afro-caraïbéens, euh, d'afro-américains qui, euh, qui produisent ces cultures très riches, qui se limitent pas aux cultures noires, euh, qui aujourd'hui, eh bien, sont, sont des cultures très dominantes dans, dans la, la culture mondiale. Et eh bien, c'est né de cette histoire-là. Ce qui fait que c'est pas une histoire qui doit être, vous savez, pendant un temps, on a réfléchi à, à est-ce que cette histoire doit être simplement l'histoire des Antillais On a adapté les programmes. À partir de 2000, on a fait des adaptations de programmes, notamment euh, aux Antilles et à La Réunion. Il ne faut pas aller trop loin dans l'adaptation des programmes. Il faut, faut dire que cette histoire, elle est collective, elle est commune, elle est commune à notre France, mais elle est commune aussi au monde. Hein, simplement réinsérer ces récits dans l'histoire du monde. Dire, vous savez, moi, quand j'étais à l'école, mon prof m'apprenait que le premier peuple blanc à avoir été battu par un peuple non blanc, c'était les Russes par les Japonais en 1905. Et donc j'ai ensuite appris dans mes études supérieures que c'était pas vrai que les Jamaïcains marronnaient. Hein, les nègres marrons, c'était ouais. ceux qui sortaient des plantations et qui combattaient l'esclavage, avaient battu déjà l'armée anglaise et oui. c'était au XVIIe siècle. Vous voyez que parfois l'histoire, eh bien, euh, euh, on occulte pendant très très longtemps les, les vérités de l'histoire et, et c'est important pour des soucis de, de vérité et historique évidemment, mais c'est aussi pour des soucis de cohésion et d'égalité, on l'a vu sur la nation française, euh, rétablir la, la cohérence des mémoires, c'est aussi la cohésion nationale qui est en jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une communauté de présent et une communauté d'avenir si on ne regarde pas ensemble vers le passé. Alors évidemment, il faut tourner, certains disent tourner la page. Il faut tourner la page. C'est quand même paradoxal. On est un pays passionné d'histoire. Il y a des, 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 des magazines même d'actualité qui, qui titrent sur Napoléon, Louis XIV, les Lumières. Alors, ça serait quand même extraordinaire de dire aux, aux uns, ben non, tournez la page de votre histoire, alors qu'on est un pays passionné. Et on a raison d'être passionné d'histoire parce que ce sont nos racines communes.
Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir sur ces images, mais maintenant, autour du kiosque de ce jardin du Luxembourg, eh bien, il y a de plus en plus de monde, je vous le disais. On a vu arriver Marie-Louise Panchard, la secrétaire d'État chargée de l'Outre-mer, pour encore euh, quelques jours. Euh, le président du Sénat, euh, Jean-Pierre Bell. On attend maintenant, euh, vous le voyez sur ces images, sur cette grille qui donne euh, sur le boulevard Saint-Michel, euh, à proximité du Sénat, l'arrivée du président élu, On François qu venir, Hollande, que, euh, qui ne devrait pas tarder fait. maintenant dans, dans quelques ouais. minutes. Alors, ici même au Sénat, hier avait lieu un, un colloque, une rencontre, euh, des débats autour de cette question de l'esclavage. Vous y participiez, je crois. Euh, on a entendu euh, le mot de préjudice, on a entendu le mot de réparation également. Est-ce que ce thème est un thème qui risque de, de prendre de l'ampleur dans les mois qui viennent Est-ce que c'est est un thème sur lequel aujourd'hui, on, on, on est capable de réfléchir Écoutez, on peut, on peut réfléchir au thème de réparation hein, sur, le, sur ce mot. C'est un, une revendication qui remonte, euh, enfin, beaucoup plus loin, mais qui a été formulée très fortement en 1998, c'est-à-dire l'année des commémorations du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il y a eu un grand débat sur cette question des réparations à la conférence de l'ONU à Durban qui portait sur les, le racisme, sur les discriminations, etc., où a été votée d'ailleurs par l'Assemblée de l'ONU à Durban une motion qui qualifiait l'esclavage, alors non pas de crime contre l'humanité, le terme n'était pas tout à fait le même, mais ça allait dans ce sens-là. Oui. Quant à la question des réparations, elle a déclenché des polémiques extrêmement violentes, y compris en Afrique. Les réparations, de quelles réparations il s'agit N'oublions pas que l'esclavage, et ça, un, ça reste un sujet extrêmement sensible aujourd'hui, aux Antilles, en Afrique, ici aussi, un peu moins, hein, que l'esclavage, la traite négrière, c'est un commerce. Les Européens ne vont pas capturer des esclaves en Afrique, mais les achètent. Achètent des captifs sur les côtes, ne pénètrent pas le continent. Donc la question des réparations va porter sur savoir qui répare à qui. Je vous arrête, Marcel Dorigny. François Hollande vient d'arriver aux côtés de... Jean-Pierre Bell, euh, François Hollande qui salue les personnalités présentes, ici Dominique Baudis, le défenseur des droits, Christiane Taubira bien sûr, député de Guyane à l'origine euh, du texte qui porte son nom, François Hollande qui salue Françoise Vergès, euh, François Hollande qui euh, pour la première fois donc, participe à cette euh, cérémonie euh, d'hommage aux victimes euh, de l'esclavage. François Hollande qui, on le disait tout à l'heure, a réussi à trouver quelques minutes dans un emploi du temps extrêmement chargé pour venir jusqu'ici dans ce jardin du Luxembourg qui, vous le savez maintenant, traditionnellement accueille ces cérémonies nationales. Dommage à l'abolition de, de l'esclavage. Françoise Vergès qui préside avec euh, quel brio euh, aujourd'hui encore, euh, François Durper, le comité pour la mémoire euh, de l'esclavage et de l'histoire ouais. Qui est prolongé jusqu'à décembre prochain, parce que théoriquement, le comité, dans une première, devait s'arrêter oui. à ce moment enfin, un peu particulier le comité entre dans les cette, deux présidents. Dans cette configuration-là, parce que le comité étant inscrit dans la loi, oui, il ne peut pas disparaître. Façon, il faudra en faire un autre. Oui. Alors, ce comité sert à quoi faut... François Durper. Juste précisément euh, à beaucoup de choses. Alors, la question des archives est très oui. importante et euh, Marcel de Rigny a beaucoup travaillé sur ce sujet parce que Ma Marcel était membre du premier comité, hein, pendant, du pendant cinq ans. comité pendant euh, fondateur. Cinq ans. Et puis, euh, puis la question très importante de l'éducation. La question aussi de la dimension de recherche euh, dans les universités hein, pour que euh, bien des chercheurs euh, s'intéressent à ce sujet. Parce que là encore, à l'école, il faut enseigner, mais on, on, on s'appuie sur des connaissances scientifiques. Donc euh, la question de la recherche est fondamentale. Voilà, François Hollande qui euh, continue son, son parcours dans le jardin du Luxembourg. Euh, où il commence à, à sentir quelques gouttes, hein, ouais. euh, malgré, malgré les prédictions. Il, il le soleil était au rendez-vous ouais. tout à l'heure, c'est un petit peu moins le cas maintenant, peu importe. Euh, François Hollande, toujours en compagnie de, de Françoise Vergès, qui va euh, rejoindre maintenant euh, les rangs officiels. Alors je vous le disais, il est très probable que le président élu prenne la parole tout à l'heure. Il se trouve à côté euh, du cri. Le cri, c'est cette statue que vous voyez à la droite de l'écran, euh, une statue extrêmement euh, symbolique puisque euh, cette statue représente des, des chaînes, des chaînes ouvertes, des chaînes ouvertes fort, des heureux, chaînes fort heureusement. Euh, une statue qui avait été euh, érigée ici même en 2006 lors de la, la, la toute première cérémonie nationale d'hommage. Ce jardin du Luxembourg devient, c'était l'expression de Pierre Norin, un lieu de mémoire de l'esclavage hein, depuis l'origine. 
Oui, oui, oui. N'oublions pas qu'au Sénat, jusqu'à la fin du 19e siècle, Victor Schulcher était sénateur à vie. Et dans le hall d'accueil du Sénat, il y a un buste de Victor Schulcher, qui, à ma connaissance, est le seul dans Paris. Il y a beaucoup de bustes de Schulcher aux Antilles, bien entendu, mais à Paris, Schulcher est une figure relativement discrète dans le paysage oui. urbain. Le Alors, Sénat et le il y a Lyon non seulement cette statue de, de Victor Schulcher, il y a également cette plaque. Euh, cette plaque qui se trouve à côté de cette euh, statue de Cri qu'on a aperçue à l'instant. Très importante. Que une, cette une plaque stèle. qui a été euh, inaugurée, je crois, par Nicolas Sarkozy. Alors, cette stèle dit quoi La stèle, en fait, précise que le combat des esclaves a participé à l'élaboration des droits humains, s'inscrit dans l'universel des droits humains. Voilà ce que dit cette stèle et que ces droits humains sont fondateurs de ce que nous sommes aujourd'hui, des principes et des valeurs de la République française. Et c'est très certainement ce que Françoise Vergès est en ce moment même en train d'expliquer au président élu François Hollande et, et Jean-Pierre Bell euh, ouais. sur cette symbolique de cette stèle érigée au Jardin du Clambourg, inaugurée, vous le rappeliez l'année dernière, par le président de la République Nicolas Sarkozy. François Durper, notre invité, vous êtes vous-même membre du comité pour la mémoire de, de l'esclavage. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez rejoindre euh, les, vos, vos amis d'ici euh, quelques instants. Merci encore merci de, votre de votre visite accueil. ce matin. Merci beaucoup, François Durper. Voilà, suite de la visite de François Hollande, Jean-Pierre Bell, Françoise Vergès, euh, dans ce jardin du Luxembourg. Alors, il, il y a quelques mètres à peine, je, voilà, je vois le, de mes yeux la, la délégation qui arrive d'ici une, une trentaine de mètres maintenant. Évidemment, bien sûr, énormément de, 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 de journalistes. Hein. Ça fait maintenant plusieurs jours que cette cohorte des médias suit euh, le futur président de la République. Euh, et, euh, les journalistes sont là, les médias sont là euh, pour, euh, j'allais dire, immortaliser hein, cette, cette euh, première visite du président élu François Hollande, ici même au Jardin du Luxembourg. Oui, il y a, il y a vraiment une cohorte, oui, effectivement. Alors, je vous le disais également tout à l'heure, cette cérémonie se veut euh, une cérémonie sobre, euh, extrêmement respectueuse. Euh, on aura tout à l'heure... On pourra entendre des vers d'Aimé Césaire, on pourra entendre euh, des vers de Patrick Chamoiseau, euh, déclamés par euh, des comédiens, nous les écouterons. Mais je vous le rappelle, il est très probable, ce n'est pas encore confirmé euh, vraiment à 100%, mais il est très probable que le président élu François Hollande prenne la parole ici même dans quelques minutes. Maintenant, un président élu extrêmement entouré, on s'en doute euh, depuis maintenant plusieurs jours, euh, la moindre de, cette, euh, de ces sorties euh, est scrutée par euh, les médias françaises et étrangères. C'est le cas à nouveau aujourd'hui. François Hollande qui euh, arrive à quelques mètres de moi devant les, euh, une nuée de journalistes. Mais c'est l'habitude maintenant, je vous le disais, depuis quelques jours. À ses côtés, Jean-Pierre Bell, le président du Sénat et... Françoise Vergès qui préside euh, pour encore euh, quelques temps ce comité pour euh, la mémoire de l'esclavage. Voilà, marie luce Panchard, bien sûr, la ministre déléguée à l'Outre-mer est dans le cortège, accompagnée de Christiane Taubira. Bref, euh, j'allais dire Mitterrand. Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, est également présent, me rappelle Marcel Dorini. Je me lève pour euh, essayer de, de, de mieux voir ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe est très simple. Hein. Euh, François Hollande va prendre place, à... applaudi, vous l'entendez, va prendre place euh, à côté du, j'allais dire, du célèbre kiosque du Luxembourg. C'est dans ce kiosque où chaque été, eh bien, on peut entendre de la musique quasiment tous les jours. Un endroit euh, très apprécié des amateurs du Jardin du Luxembourg, l'été en particulier. François Hollande qui euh, devrait maintenant s'exprimer avant ou après peut-être le président 
du Sénat qui pourrait dire également quelques mots à l'occasion de cette septième journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Je vous rappelle, vous êtes en direct sur les antennes de Public Sénat, sur les antennes de France O. Également, je rappelle également qu'il n'y a pas que cette cérémonie nationale, un petit peu partout à travers la France, à Paris en particulier, mais également dans d'autres dans villes de France, n'est-ce pas Marcel oui, Dorini il y, a des il y a beaucoup de choses qui sont organisées aujourd'hui. Des initiatives aujourd locales, des, des municipalités, des départements, des associations, beaucoup d'associations euh, organisent des commémorations sous diverses formes, projections de films, débats. Par exemple, dans la, dans la ville de Paris, dans une douzaine, je crois, de mairies d'arrondissement, est projeté un film en fin d'après-midi sur la révolte des esclaves de Saint-Leu à la Réunion, dont on a célébré euh, au mois de novembre dernier le bicentenaire. C'était le 8 novembre euh, 1811, cette, cette unique grande révolte des esclaves ouais. de la Réunion. Et également, et, bien sûr, dans des villes emblématiques, je pense à Nantes en bien particulier. Bien entendu, alors à Nantes qui a inauguré il y a un peu plus d'un mois un mémorial de l'abolition de l'esclavage qui, qui est grandiose, qui est à la fois sobre et solennel, mmh. et qui a été inauguré donc le 25 mars dernier avec... Euh, beaucoup, beaucoup de présence médiatique, bien entendu. Et ce mémorial euh, est très chaud, est très émouvant. Mmh. Euh, J'invite je, je, tous nos auditeurs à aller visiter ce mémorial. Il est ouvert jour et nuit. Hein. On peut rentrer à n'importe quel moment. Hein. C'est un, un lieu de passage public. Hein. Et c'est voilà, voilà. Et, et évidemment, Nantes était, a été le premier pour négrier français, puisque 52% des expéditions de négrières françaises sont parties de Nantes. Et avec elles, des cohortes de de, 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 de victimes que vous évoquiez tout ben, à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Euh, en, en France, euh, la, la traite négrière a été euh, dispersée, sur, euh, répartie sur beaucoup de ports, mais tout de même, sur l'ensemble de la période, Nantes a toujours été le premier port négrier. Et on s'en souvient aujourd'hui. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais on commence à apporter quelques, quelques parapluies pour euh, les invités de cette cérémonie, mais c'est vrai que la, la, la pluie s'est largement calmée. François Hollande, vous le voyez à l'image qui saluent euh, les personnalités, surtout la foule présente. Ils sont très nombreux à être venus euh, euh, ce, matin, ce matin, ici même, euh, au Jardin du Luxembourg, pour assister à cette euh, cérémonie. François Hollande, c'est François Durper qui le rappelait tout à l'heure, qui, euh, lors de la toute récente élection présidentielle, a fait, euh, j'allais dire, un très très bon score hein, dans les départements ultramarins, en Guadeloupe, en Martinique, des chiffres de 70% euh, euh, ont été atteints pour euh, l'actuel oui, président la élu. Également. On ne pouvait guère imaginer autrement que euh, eh bien, le, le, le futur président ne soit pas présent aujourd'hui. Ben, il, il, il y avait un petit doute jusqu'à hier soir, mais euh, finalement, tout s'est débloqué très rapidement et on imagine, on le rappelait tout à l'heure, que c'est euh, dans le cadre d'un agenda extrêmement, extrêmement serré. Hier, euh, le président élu recevait le, le, le président de l'Union européenne, M. Van Rompuy, dans son QG de campagne. Il recevait euh, des représentants des, des, des pays étrangers. Il avait euh, au, au téléphone également des contacts extrêmement euh, euh, réguliers avec euh, en particulier les, 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 les chefs d'État européens. Il y a la crise grecque en ce moment qui se, qui se développe et qui euh, complique euh, singulièrement euh, le travail des dirigeants européens. Et bien malgré tout cela. Malgré tout cela, François Hollande a, a trouvé de quoi venir ici. Euh, Madame Benbassa, qui euh, cette euh, nouvelle sénatrice euh, verte de Paris, euh, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien président du Sénat, qui euh, échange quelques mots avec euh, François Hollande, Christian Poncelet. Euh, évidemment, bien sûr, le Sénat a, a toujours été, pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à, à l'unanimité en en le 10 mai 2001, que la loi de Christiane Taubira a été définitivement adoptée ici même euh, dans l'hémicycle du Sénat. Euh, ce vote qui euh, eh bien, est à l'origine de ce, des images que vous pouvez voir euh, en ce moment même en direct sur nos antennes, c'est-à-dire les images de cette commémoration nationale qui a été voulue par euh, euh, l'ancien président euh, Jacques Chirac à partir de 2006. Euh, on se souvient d'abord, euh, il y a des images qui, qui restent euh, marquées, qui restent attachées à cette cérémonie. Je pense en particulier à celle où Jacques Chirac avait accueilli euh, le nouveau président Nicolas Sarkozy. Ils étaient côte à côte. Euh, les temps euh, ont évolué, vous le voyez. François Hollande 
vient de rentrer dans le, ce kiosque du Sénat où il est abrité à côté de Jean-Pierre Bell. Euh, il devrait prendre maintenant la parole dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous le disais, c'est le comédien Greg Germain qui va s'approcher du micro. Il sera accompagné de Nicole Doguet, qui est comédienne également comme lui. Et euh, comme c'est de coutume, à l'occasion de cette cérémonie nationale, eh bien, on va entendre des textes, des beaux textes, euh, signés Aimé Césaire, signés Édouard Glissant ou encore signés Patrick Chamoiseau. Je vous propose tout de suite eh bien, de les écouter euh, comme va le faire le président élu François Hollande. Greg Germain. Jean-Pierre Bell, Nicole Doguet et moi-même allons lire quelques extraits, comme je vous le disais tout à l'heure, de textes d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau. Trois voix, trois poètes pour une conversation au bout du petit matin. Au bout du petit matin. Au bout du petit matin. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'érachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte, même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'êtres provenus de tant d'incroyables géhennes. Supposez 200 personnes dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge démontée sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions déportés pendant deux siècles et plus. L'usure plus sempiternelle qu'une apocalypse. Mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre. Trois fois noué à l'inconnu. Une première fois, donc, quand tu tombes dans le ventre de la barque du négrier. Une barque, selon ta poétique, n'a pas de ventre. Une barque n'engloutit pas, ne dévore pas. Une barque se dirige à plein ciel. Le ventre de cette barque-ci te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice. Aussi, le deuxième gouffre est-il de l'abîme marin. Quand les, les régates donnent la chasse aux négriers, le plus simple est d'alléger la barque en jetant par-dessus bord la cargaison lestée de boulets. Ce sont les signes de pistes sous-marines, de la côte d'or aux îles sous le vent. Ainsi, toute navigation sur la splendeur verte océan, la mélancolie des traversées en transatlantique, la gloire des régates sportives, la tradition des courses de yol ou de gommier, suggèrent-elles avec une évidence d'algues ces bas-fonds, ces profonds ponctués de boulets qui rouillent à peine. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit. D'admettre, une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force. Chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France, on accepte, une fillette violée, et qu'en France, on accepte, un malgache supplicié, et qu'en France, on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend. Mais je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ou 
Si l'on préfère de toutes les manières d'établir le contact, était-elle la meilleure Je réponds non. Et je dis que de la civilisation à la colonisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne et on dit, comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé parce que, jusque-là, il n'était appliqué qu'à des peuples non-européens. Oui il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Nous devinons aujourd'hui que ce qui est en jeu est la réalité des métissages et des créolisations du monde. Tous les lieux de connivence et de partage sont soumis à ravage. Toutes les villes de la rencontre et de la coexistence, Sarajevo, Beyrouth et tant d'autres, les plus petits villages unis par un pont, ont été systématiquement pris pour cible par les intégristes de tous bords. Nous savons que les racistes de tout pays craignent et détestent par-dessus tout les mélanges et les partages. Et dès lors, ces phrases s'imposent à moi. La nature a fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Une race de travailleurs de la terre, c'est les nègres. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule comme des nègres et des chinois, elle se révolte. Tout révolté est chez nous plus ou moins un soldat qui a manqué sa vocation, un être fait pour la vie héroïque et que vous appliquez à une besogne contraire à sa race. Mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte nos travailleurs rendrait heureux un Chinois, un Fela, êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pourquoi il est fait et tout ira bien. Hitler Rosenberg Non. Ernest Renan. C'est en quoi la mémoire des esclavages nous est avant tout précieuse. Comme la mémoire de tout massacre ou de tout génocide, elle importe à l'équilibre du monde. Non pas parce que la mémoire nous est indispensable, ni parce que la morale nous l'impose, mais parce que l'absence de mémoire laisse en chacun et en tous une faiblesse irréparable. Et aussi parce que toute mémoire récupérée est avant tout un outil de solidarité entre peuples. Il nous faut d'abord nous souvenir ensemble et que l'oubli à l'occasion devienne un consentement non troublé, ratifié par tous. Notre action la plus haute devrait être de restaurer dans ce monde les prestiges de l'Alliance et d'aviver la rencontre des différences. En Occident et d'abord en Europe, les collectivités se constituent en nations dont la double fonction fut d'exalter ce qu'on appelait les valeurs de la communauté, de les défendre contre toute agression extérieure et si possible, de les exporter dans le monde. La communauté qui vit en état-nation sait pourquoi elle le fait, sans jamais pouvoir le figurer par postulat et théorème. 
C'est la raison pour laquelle elle exprime cela par des symboles, les fameuses valeurs auxquelles elle prétend attribuer une dimension d'universel. Mais c'est vrai que l'espace démocratique est un champ de force antagoniste extrêmement virulent, que ce moins mauvais de tous les systèmes demande une attention de tout instant et comme une vigilance de guerrier. C'est vrai que le XXIe siècle est ce moment où le monde achève de faire monde sous des auspices consternants du libéralisme économique. Cette virulence capitaliste qui investit l'esprit de liberté pour la dénaturer dans une structure qui précipite les forts et les faibles, ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, dans la géhenne grande ouverte du marché. La mise en système de l'esprit de liberté n'est plus la liberté. C'est un émiettement de tous qui expose chacun, seul et démuni, à l'appétit du monstre. C'est vrai enfin que dans ce marché ouvert, ce monde marché, ce marché monde, les dépressions entre pénurie et abondance suscitent des flots migratoires intenses. Comme des cyclones qu'aucune frontière ne saurait endiguer. Sapiens est par définition un migrant, émigrant, immigrant. Il a essaimé comme cela, pris le monde comme cela, et comme cela, il a traversé les sables et les neiges, les monts et les abîmes, déserté les famines pour suivre le boire et le manger. Cela se vérifie sur des millions d'années. La notion même d'identité a longtemps servi de muraille. Faire le compte de ce qui est à soi, le distinguer de ce qui tient de l'autre, qu'on érige alors en menace illisible, empreinte de barbarie. Le mur identitaire a donné les éternelles confrontations de peuples, les empires, les expansions coloniales, la traite des nègres, les atrocités de l'esclavage américain et tous les génocides connus et inconnu. Le côté mûr de l'identité a existé, existe encore dans toutes les cultures. Le monde a quand même fait tout monde. Les langues et les cultures, les civilisations, les peuples se sont quand même rencontrés, fracassés, mutuellement embellis et fécondés, souvent sans le savoir ou le manifester. Les murs qui s'élèvent aussi raidement contre les misères du monde Curieusement, se dissolve devant les immigrations de capitaux, les déferlements émotionnels de la finance, les hordes de marchandises conquérantes, les peuplades de technologies imposées et de services qui standardisent à grands flots et qui nourrissent à sens unique de très invisibles voracités libérales. Ce n'est pas parce qu'une communauté accueille des étrangers, consent à leurs différences, même à leurs opacités, qu'elle se dénature ou risque de périr. Elle s'alimente, au contraire, et se complète ainsi. Elle donne de l'éclat à ce qu'elle est, à ce qu'elle a, et comme à ce qu'elle devient. Et d'offrir cet éclat, elle reçoit. Dans les histoires des sociétés, aucun métissage n'a donné lieu à, dé à dégénérescence des gallo-romains aux brésiliens. Et pas une des créolisations survenues dans le monde n'a conduit à l'effacement pur et simple d'une de ses composantes. Il y a tant de présences dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un cœur de reggae, une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une volée de jazz, et combien d'énormes rires de libération, de jubilation, quand tout cela se rencontre. Aucune langue n'est sans le concert de l'autre, aucune culture, aucune civilisation n'atteint la plénitude sans relation aux autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, alors là, je vais laisser le micro à Monsieur le Président du Sénat pour une courte allocution, Monsieur Jean-Pierre Bell. Merci. Monsieur le Président de la République élu, Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la délégation à l'Outre-mer, cher Serge Larcher, Madame la Présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, 
chère Françoise Vergès, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les invités d'honneur, représentant les sept pays européens concernés par l'histoire de la traite et de l'esclavage, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, à quelques jours de votre investiture, je suis sensible à votre présence à ce moment solennel où nous commémorons les mémoires partagées qui forment toutes ensemble notre mémoire nationale. On a du mal à l'imaginer, mais en plein XIXe siècle, après la philosophie des Lumières, à l'époque de Victor Hugo, de Balzac, de Stendhal, comme le rappelait Aimé Césaire en 1948, la razia pille l'Afrique, la traite désorganise les royaumes indigènes, l'homme noir est chassé, traqué, domestiqué, transformé en marchandises exportables. D'un côté, la poésie, la science, la philosophie. Mais dans le même temps, sur les plantations antillaises, il y a des hommes, des femmes, des enfants que le fouet plie sur le sillon. Et on les marque au fer rouge. Et on les mutile. Et on les pend. Et on les vend. Ce sont des nègres. Cela est licite, régulier. Tout est dans l'ordre. Tels sont les faits. Entre le milieu du XVe et la fin du XIXe siècle, plus de 12 millions et demi de personnes furent déportées d'Afrique vers les Antilles, les Amériques et les océans indiens. Plus d'un million et demi de captifs périrent dans les convois. D'innombrables êtres humains ont perdu la vie en Afrique lors des razias et au cours des marches épuisantes vers les côtes d'où embarquaient les navires négriers. Jamais nous ne connaîtrons le nombre exact des victimes de cette chasse à l'homme. Dans cette économie de prédation généralisée, le rapt, le viol et la torture sont des instruments courants. Ils sont soumis par la force et par la violence. Ils n'ont ni origine ni histoire. Ils peuvent être achetés et vendus. Le code noir applicable aux Antilles françaises dit que L'enfant né d'une esclave est esclave. Il ne circule qu'avec l'autorisation du maître. Leur témoignage est sans valeur. Ils n'ont pas de droit. Aimé Césaire, je parle de millions d'hommes arrachés à leur dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'un véritable mouvement abolitionniste se mettent en marche en Amérique du Nord, puis en Angleterre et en France. Il y eut en 1793 la déclaration de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, appelant à déraciner l'arbre de l'esclavage. Puis la première abolition par la Convention en 1794, avant que la traite et l'esclavage ne soient rétablis en 1802. Le Danemark, fut le premier pays européen à abolir la traite, en 1803. En 1844, les ouvriers, oui, les ouvriers de Paris, rédigèrent une pétition invoquant le grand principe de la fraternité humaine pour que cesse l'esclavage. Il fallut ensuite toute la passion de la justice, la persévérance inlassable de Victor Schelcher pour que l'émancipation soit réalisée dans les colonies françaises. Longtemps, la figure de la victime passive et délivrée par la puissance coloniale fut la seule admise. Mais les combattants les plus courageux contre l'esclavage ne furent-ils pas les esclaves eux-mêmes Par leur révolte, qui furent des combats à mort face à des propriétaires qui ne voulaient rien céder de leur domination. Par leur résistance sur le sol africain et dans les colonies. Par les sabotages et par le marronnage Nombre d'esclaves ont contribué à fragiliser un système écrasant. La répression était sanglante, implacable. La lutte fut aussi violente que l'asservissement. L'histoire de l'esclavage et de la traite n'est pas exclusivement l'histoire des descendants de négriers, ni celle de descendants d'esclaves. 
Ce n'est pas seulement celle des Outre-mer français. C'est l'histoire de la France, du Portugal, des Pays-Bas, de la Suède, de l'Espagne, du Danemark et de la Grande-Bretagne, ici représentés, notamment par des historiens et des anthropologues. C'est l'histoire de l'Europe et de l'humanité tout entière. C'est notre histoire. Car l'esclavage n'a pas été inventé au XVe siècle. Il a existé tout au long de notre histoire. Mais les quatre siècles de traite atlantique constituent un phénomène unique. Les textes qui viennent d'être lus l'ont rappelé. Les siècles d'esclavage colonial ont radicalisé, africanisé l'esclavage. Longtemps, cette histoire fut occultée, voire éradiquée. Après l'abolition en 1848, la mission coloniale devait être une mission de libération. Il devenait alors difficile de justifier la participation de la France au commerce triangulaire. On enseignait donc l'histoire coloniale, mais pas l'histoire de l'esclavage. Après la Seconde Guerre mondiale, l'esclavage dans les colonies européennes n'est pas pris en compte, et elle n'est prise en compte qu'au moment de son abolition. Jusqu'aux années 90, on enseigne donc la disparition de l'esclavage, et non son histoire. Mais le déni avait trop longtemps donné l'illusion que l'on pouvait vivre ensemble en taisant ce qui gênait. Il allait laisser la place à l'incompréhension et à la rancune. « Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères », écrivait Franz Fanon dès 1952. Poursuivant cette réflexion, Édouard Glissant explicita en 1981 cet appel à l'analyse critique dans son discours entier. « L'esclave est d'abord celui qui ne sait pas. L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. » Après les initiatives lancées à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition, l'intervention du législateur allait être déterminante pour engager et diffuser cette analyse. Portée par Christiane Taubira, par la mobilisation des associations antillaises, des élus et des chercheurs, la loi est votée à l'unanimité par le Sénat le 10 mai 2001. Elle reconnaît que la traite et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Nous devons prendre en compte l'histoire des traites et de l'esclavage, rétablir les faits, montrer leur complexité. Peu à peu, cette histoire se voit accorder la place conséquente qu'elle mérite. Cet énorme travail est celui des historiens, des chercheurs, c'est celui des enseignants et des associations. C'est enfin celui des institutions de la République qui doivent favoriser la discussion et l'échange pour que cette histoire soit partagée, reconnue, valorisée. La délégation sénatoriale à l'Outre-mer et le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage y ont fortement contribué, notamment hier, lors d'une rencontre consacrée aux mémoires croisées de notre passé colonial. La recherche accomplit des progrès importants. Malgré la déshumanisation qui leur a été imposée, les esclaves gardaient leur humanité. Le récit nous transmet une leçon de courage. Aux Antilles françaises, à La Réunion, à l'île Maurice, au Brésil, à Cuba, en Louisiane, en Afrique de l'Est, du Sud et au Ghana. Des recherches archéologiques renouvellent nos connaissances sur l'habitat et sur la réalité quotidienne des esclaves. Les découvertes de l'histoire récente illustrent la force de l'esprit de résistance. Elles nous rappellent que la liberté n'a pas de prix. L'histoire de l'esclavage et des résistances à l'esclavage a trop longtemps été oublié. Il y a là un gigantesque vide qu'il faut aujourd'hui combler. Cette histoire doit être davantage mise en relation avec le processus de construction de la nation française. Combler ce vide, c'est faire l'effort de porter un autre regard sur l'universalisme républicain. C'est regarder la France dans sa diversité 
et non, et non comme une, une, une entité uniforme et abstraite, dépourvue de fondements historiques. C'est aider à notre unité nationale et au rassemblement du peuple de France. C'est donner toute leur force au principe universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Et prendre l'engagement, oui, l'engagement de lutter contre toutes les discriminations et toutes les formes d'asservissement. Vive la République, vive la France. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, cette allocution du président Jean-Pierre Bell clôt la cérémonie officielle de la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Alors si vous voulez déambuler dans ce très joli parc, dans l'allée royer collard vous allez pouvoir admirer cette statue, n'est-ce pas, les chaînes, et puis surtout lire ce qu'il y a d'écrit sur la stèle. Merci beaucoup encore. Au revoir. Voilà, vous venez de l'entendre, c'est Greg Germain, le comédien qui, euh, il y a quelques instants, déclamait euh, Aimé Césaire, qui vient de clore cette euh, cérémonie nationale d'hommage euh, aux esclaves, euh, à l'abolition de l'esclavage, euh, marqué, marqué par la présence du président élu que vous voyez à l'image ici en grande conversation avec le maire de Paris, Bertrand de la Noé. Alors, euh, Jean-Pierre Bell, vous l'avez écouté il y a quelques instants à peine dans un long discours euh, d'hommage euh, à l'occasion de cette cérémonie. Jean-Pierre Bell qui a rappelé euh, les fondements, les racines de cette cérémonie, de cette journée nationale, euh, a trouvé dans euh, les textes de la loi de Christiane Taubira en mai 2008. Jean-Pierre Bell qui a également rappelé cette nécessité de, de mieux savoir, cette nécessité de mieux diffuser, de mieux enseigner cette mémoire. On en parlait tout à l'heure avec nos invités euh, dans les écoles, dans les universités, pour euh, euh, que finalement eh bien, l'ensemble des Français puissent prendre en compte euh, l'intégralité euh, de leurs racines, l'intégralité de cette mémoire. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, le président élu François Hollande n'a pas pris la parole après euh, celle et après les propos du président du Sénat. Il est vrai que, euh, n'est-ce pas, Marcel Dorigny, toujours à mes côtés, euh, c'est un peu délicat euh, pour le futur président de la République euh, de prendre le, la parole en ces circonstances. Il y a ne serait-ce que des, des affaires euh, de protocole. En tout cas, euh, on le voit sur ces images, euh, François Hollande en grande conversation avec le maire de Paris, Bertrand Delanoé. Bertrand Delanoé, dont le nom circule euh, pour une éventuelle entrée au gouvernement. Euh, on imagine peut-être la teneur de, des propos euh, d'Hubert de Paris avec le président élu euh, François Hollande. En tout cas, la conversation, elle est, euh, vous le voyez, souriante, mais elle est, euh, comment dirais-je, elle est bien fournie. Elle est soutenue. Elle est soutenue hein Alors. <rire> François Hollande, je vous le rappelle, qui euh, doit rencontrer cet après-midi Jean-Claude Juncker, le président de la zone euro. Euh, François Hollande avec Gilles Leclerc qui va peut-être euh, s'exprimer au micro de Public Sénat. C'était important pour vous euh, de participer à cette cérémonie aujourd'hui Oui, euh, je considère que même dans cette période où je suis le président élu, mais pas encore le président en fonction, je devais par ma présence marquer euh, tout l'intérêt que je porte à cette manifestation, tout le sens que je lui accorde. À la fois euh, ce travail euh, de mémoire qui a été engagé, 
mais cette reconnaissance de cette journée en tant que telle du 10 mai pour euh, parler, transmettre, informer et évoquer. Et j'étais heureux de me retrouver auprès euh, des autorités de la République, mais également de jeunes qui euh, étaient euh, rassemblés ici et aussi de représentants de plusieurs pays, car la traite, car l'esclavage ont été, hélas, des euh, phénomènes mondiaux. Monsieur le Président, encore une question. Est-ce que c'est en quelque part une réponse également à l'outre-mer qui vous a élu euh, président euh, à une très forte majorité C'était aussi très symbolique pour vous d'être présent, de leur dire en quelque part merci Oui, mais je ne veux pas non plus faire de lien direct. Ce que je dois faire ici par ma présence, c'est parler à toute la France et à tous les jeunes qui ignorent qu'il y a eu, dans un passé qui n'est pas si lointain, une traite, un esclavage. Et en, en, dé, en définitive, je voulais aussi donner ce message de, de rassemblement autour de nos mémoires et de ce qu'est notre histoire. Et enfin, c'est vrai que j'ai, vis-à-vis de l'ensemble de l'Outre-mer, une reconnaissance. J'y suis allé beaucoup, comme responsable politique, comme candidat, et elle m'a donné beaucoup à travers ces suffrages lors des deux tours de l'élection présidentielle. La présence de la jeunesse, justement, à cette cérémonie, vous en avez parlé, vous, tout au long de votre campagne. La présence de la jeunesse, pour vous, c'est important, cet enseignement qui peut se faire, cette transmission de, de cette partie de l'histoire de la France Oui, l'histoire de l'esclavage a longtemps été occultée. Et pour des générations, la mienne notamment, il n'était euh, transmis que l'abolition de l'esclavage et pas ce qui s'était euh, produit avant, c'est-à-dire l'esclavage lui-même. Pour les nouvelles générations, elles doivent euh, prendre toute la dimension de, de notre histoire, de cette histoire. Voilà François Hollande au micro de Nadia Lacroix. François Hollande qui a insisté sur les sens qu'il entendait mettre sur sa présence ce matin aux côtés du président du Sénat Jean-Pierre Bell pour cette septième cérémonie d'hommage. Nadia Lacroix qui est en compagnie précisément du président du Sénat. Je suis avec le président du Sénat Jean-Pierre Bell. C'était, vous avez eu un discours rappelant un petit peu ces, ces moments assez, assez forts dans l'histoire de, de l'esclavage, faisant partie de l'histoire de la France. La présence de François Hollande, ah oui. votre présence à cette cérémonie était importante La présence, de la République, la présence du président de la République élu euh, est euh, pour nous, euh, comment vous dire, une marque à la fois de, de respect, de prise en considération du, 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 du sujet euh, dont nous voulions parler de depuis d'autre. d'ailleurs le début de ces commémorations euh, qui concernent euh, l'esclavage, euh, la traite. Euh, sujets qui ont souvent été longtemps été occultés et sa présence euh, tout à fait euh, inattendue pour certains ce matin euh, alors même que la cérémonie d'investiture a lieu mardi je crois que c'est aussi un signe de sa part de montrer que euh, sur les valeurs euh, sur ce qui touche à l'essentiel de la personne humaine François Hollande est très attentif et, et je crois qu'il continuera à l'être la présence aussi d'autres pays européens euh, à cette cérémonie est quand même une première et, et là aussi, c'est aussi un symbole. Bien sûr, parce que ces pays que j'ai cités en Europe, on peut aussi parler d'autres pays ailleurs dans le monde qui ont eu à connaître l'esclavage. C'est une, une manière de prendre à bras le corps les questions qu'elles posent et l'universalité des questions qui sont posées. Et je crois que là, nous avons un gros travail. Mais c'est le travail des historiens, des chercheurs, des enseignants, des associations et puis aussi des institutions. C'est ce que j'ai voulu exprimer pour ce qui nous concerne. Nous, nous sommes tout à fait concentrés. Les cérémonies à venir, je pense, seront tout aussi, tout aussi importantes et brillantes que celles de ce matin. Merci, Merci.
Voilà, merci Nadia Lacroix, c'était Jean-Pierre Bell en direct sur les antennes de Public Sénat et de France O. Euh, cette cérémonie, euh, elle continue, mais elle est officiellement close. Elle l'a été tout à l'heure par Greg Germain, après euh, euh, le, dis le discours euh, dense du président du Sénat, Jean-Pierre Bell, autour euh, de cette commémoration, de cette journée nationale euh, de souvenirs et de mémoire vis-à-vis euh, -vis des traites négrières et euh, de l'abolition, bien sûr, de l'esclavage. C'était la septième édition, une édition, on l'a rappelé, et le président élu, François Hollande, le rappelait tout à l'heure euh, à notre micro, euh, qui s'intéresse à la mémoire dans les autres pays européens. Et je vous le disais, il y a énormément de délégations européennes. Aujourd'hui, ici même au Jardin euh, du Luxembourg, qu'ils viennent euh, de Grande-Bretagne, de Suède, des Pays-Bas, d'Espagne, euh, du Portugal. Euh, Marcel Dorini nous le rappelait tout à l'heure, il y a une histoire européenne de cette histoire euh, de l'esclavage. La France n'est pas un pays particulier dans cette... Euh, Vaste histoire de l'esclavage mondial, hélas, euh, en particulier l'Angleterre. Ça a été rappelé également euh, à notre micro euh, tout à l'heure. C'est la touche euh, spécifique de cette septième journée euh, commémorative où, où euh, il y a encore beaucoup de monde dans ce jardin du Luxembourg. Euh, François Hollande a pris euh, largement son temps pour venir ici. Il a expliqué tout à l'heure tout le sens qu'il entendait euh, donner à sa simple présence. Il a expliqué au micro de Public Sénat la nécessité de mieux savoir, la nécessité, et on le sait, c'est important pour lui de s'adresser à la jeunesse pour, pour que cette jeunesse eh bien, puisse mieux comprendre. Mais pour mieux comprendre, il faut d'abord mieux apprendre euh, pour que ces euh, différentes histoires, ces différentes mémoires euh, eh bien, puissent être mieux connues pour être mieux diffusées. Et tout à l'heure, François Durper, notre invité, nous le rappelait. Euh, il disait avec justesse que lorsque le 10 mai, eh bien, euh, lorsque le 10 mai, eh bien, euh, on parlera de cette journée de mémoire de l'abolition de l'esclavage de la même manière que d'autres sujets à la une des médias, eh bien, un, un grand pas aura été franchi dans la connaissance de ces mémoires. Didier Guillaume nous a rejoint, je le remercie. Mais tout de suite, euh, je passe la parole et le micro à Nadia Lacroix. En oui, Pierre-Henri, je suis avec Serge Larcher, euh, sénateur de la Martinique. Euh, comment vous avez vécu, vous, cette, euh, cette cérémonie, cette septième commémoration de l'abolition nationale Enfin, il faut dire que c'est une très belle cérémonie, mais d'une manière émouvante. Quand on entend déclamer Césaire et Glissant, par exemple, effectivement, on ne peut pas ne pas être ému, nous Martiniquais, nous, un petit-fils et un petit-fils d'esclave. C'est-à-dire qu'on ressent dans ses entrailles le malheur de nos ancêtres. C'est très important, mais il est très important aussi que le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État, eh bien prononce les mots très importants qu'il a prononcés aujourd'hui et, et disent à, à, au monde entier, à la France en tout cas, que, euh, que la France est composée de gens qui sont d'une divers, diversité importante et de gens qui sortent, qui sont issus de la violence de l'humanité, ce sont les Antillais, les enfants d'esclaves, et par conséquent sur la compte dans une France où on essaie de, 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 de stigmatiser les différences, les, diver, les, diver, les différences, et bien je crois que c'est très important, c'est essentiel que le président du Sénat, dans ce moment, le début du 10 mai, rappelle que nous devons tous être unis pour faire avancer cette République française. La présence du président élu, François Hollande, était importante aussi pour vous C'était très important parce qu'il n'était pas obligé de venir. Sa présence montre que c'est un geste très fort, qui montre tout l'intérêt qu'il porte à cette problématique et plus précisément aux différentes problématiques des Outre-mer français. Merci beaucoup Serge Larcher. Euh, voilà, en tout cas Pierre-Henri, euh, on essaye de prendre quelques invités encore. Euh, je vous repasse l'antenne. Merci Nadia Lacroix. Didier Guillaume est à mes côtés. Il s'est extrait de cette euh, foule qui se rassemble autour du kiosque du Jardin de Luxembourg où se trouve toujours le président élu François Hollande et Jean-Pierre Bell, le président du Sénat comme le maire de Paris d'ailleurs. Euh, Didier Guillaume, cette cérémonie, elle est Vraiment tout à fait spécifique et particulière. Il y a beaucoup d'espoir parce que les choses avancent dans la connaissance de ces mémoires de l'abolition de l'esclavage et de l'esclavage. Mais il y a également euh, une vraie gravité. On l'a ressenti tout à l'heure dans les propos de Jean-Pierre Bell, par exemple. Oui, je crois que vous avez raison. Le président du 
Messina a fait un très beau discours. Mmh. Très beau discours, à la fois très gravissime, très grave, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans notre pays, sur la planète, on se dit que, est-ce que le ventre n'est pas encore un peu fécond oui. hein, nous sortit la bête humaine. Et je crois qu'il faut absolument garder cette gravité et à la fois affirmer des, des, des choses simples, des valeurs fondamentales de notre République, qu'il n'y a pas une race supérieure à une autre et que tout simplement ce qui s'est passé, c'est tellement atroce, c'est tellement, euh, tellement atroce, c'est tellement euh, qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer, le, pour qu'il faut l'oublier. Et en même temps, il faut le comprendre, il faut l'analyser. Moi, j'ai eu la chance hier d'assister à une partie du colloque qui se tenait au Sénat. J'ai notamment discuté avec mon ami Lilian Thuram, euh, parlé avec Lilian Thuram, qui a beaucoup réfléchi là, là, sur ces sujets-là. Lui, par rapport à ce qu'il a vécu, par exemple, dans l'ère moderne comme sportif de haut niveau, nous laisse à penser qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Alors Jean-Pierre Bell a rappelé hein, l'enseignement, l'enseignement de cette mémoire, cette transmission en particulier aux jeunes générations. Là encore, il y a, il y a, il y a du chemin à faire aujourd'hui. Oui, il y a du chemin à faire. Je crois vraiment qu'il faut que les chercheurs, les historiens, tout, tout le monde, toutes celles et ceux qui sont des, des sachants, qui savent, qui réfléchissent, doivent se regrouper pour avancer. Nous avons besoin aujourd'hui, dans la France de 2012, d'expliquer, d'indiquer, d'informer les jeunes générations, les enfants, dans les, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Mmh. Il faut y aller et sans cesse, sans cesse y retourner et ne jamais rien lâcher. Mmh. Et puis c'est vraiment un moment fort symbolique que le président de la République élu, François Hollande, ait choisi comme première sortie officielle, enfin, pas officielle en après tant que président de la République, mai, mais après le 8 mai, euh, puisque le 8 mai c'était quelque chose là aussi, les valeurs de la République le fait que nos institutions soient capables, après une campagne électorale difficile, de se rassembler, c'était fort pour la France. J'étais fier de mon pays, moi, le 8 mai. Et j'avais des frissons sous l'arc de triomphe. Et qu'aujourd'hui, le président de la République élu soit présent ici pour marquer son attachement à, à, à tout ce qui a tourné autour de l'esclavage et de la traite, c'est quelque chose de très fort. Je crois que nous avons la chance, dans notre pays, de pouvoir véhiculer ces valeurs. Il faut maintenant nous engager tous à les faire passer au plus grand nombre. Merci beaucoup euh, Merci Didier Guillaume. On rejoint Nadia Lacroix qui est en compagnie de Christiane Taupira, à l'origine de la loi qui porte son nom. Bien Tout sûr. à fait Pierre-Henri. Je suis avec euh, eh bien, la mère de cette, de cette loi, on va dire la loi de, euh, du, du, de mai 2001. Pardon. Euh, Christiane Taupira, est-ce qu'aujourd'hui cette cérémonie avait une valeur particulière Est-ce que vous avez le sentiment euh, que finalement le travail paye Indiscutablement, et surtout c'est un message à donner à la jeunesse, oui le travail paie toujours, même lorsqu'il y a des soubresauts, même lorsqu'il y a quelques reculs, euh, on avance toujours finalement. Et la cérémonie d'aujourd'hui évidemment avait une tonalité particulière avec la présence du président élu. Euh, je pense que tout le monde a été particulièrement sensible à cette présence qui est une marque de respect, c'est une présence de grande dignité. C'est une présence de grande écoute, on a vu son attention. Donc euh, il aurait pu ne pas être là, puisqu'il n'est pas encore officiellement en fonction. Donc nous sommes particulièrement sensibles à sa présence. Pour le reste, oui, le travail paie, parce que la loi, bien sûr, reconnaît solennellement la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais la loi aussi, en son article 2, impose la modification des programmes scolaires pour que l'enseignement de cette longue et complexe complexe histoire euh, puisse être euh, transmise. La loi aussi a créé euh, le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. C'est la loi, bien entendu, qui instaure cette journée de commémoration nationale. Commémoration. Nous faisons mémoire ensemble parce que c'est notre histoire commune. La loi également euh, prévoyait le, une, une initiative de la France pour une reconnaissance universelle. C'est fait depuis septembre 2002 puisque à Durban, au sommet de l'ONU, l'ensemble des pays ont signé la déclaration universelle reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et bien entendu, il y a ces dispositions auprès des pays européens, des autres puissances européennes qui ont contribué au, à la traite et à l'esclavage. Et ça, nous y sommes aussi. Donc voilà, nous sommes dans l'application de pratiquement toutes les dispositions de la loi. Et donc, euh, je ne sais pas s'il faut dire que le travail paie, mais je crois que la cause est entendue. Je crois qu'elle prend toute sa dimension et qu'on se rend compte que euh, cela nous fait du bien, finalement, euh, de traiter, d'affronter cette histoire et de la comprendre.
Merci beaucoup, Christiane Taubira. Euh, je vais essayer d'aller vers la sénatrice euh, Esther Ben Bassa. Euh, bonjour. Alors, elle est au téléphone en même temps, euh, Pierre-Henri. Oui, Nadia, Nadia. <rire> elle, arrive, non, euh, elle arrive tout de suite euh, pour avoir une, une réaction, euh, voilà. justement. Alors, peut-être qu'on peut, qu peut euh, en attendant que la Bien sénatrice sûr. puisse euh, se libérer, aller vers euh, Firmin Richard, Firmin Richard et Victorin Lurel. Vous restez ensemble. Vous restez ensemble. Alors, alors, alors que Nadia euh, François Hollande est en train de, de quitter euh, le kiosque du Jardin du, du Luxembourg pour euh, certainement euh, ben, eh bien, euh, rentrer euh, dans quelques minutes à son sujet où beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail l'attend. Euh, Didier Guillaume, on a... Nadia, oui, Pierre Nadia Henry, Lacroix, oui. allez-y. Alors, euh, en fait, j'ai trois invités. J'ai la sénatrice Esther Van Bassa. Vous avez assisté à, à cette cérémonie. Votre sentiment Bon, je, je participe tous les ans, donc, enfin tous les ans, l'année dernière, et comme depuis des années, euh, dans, euh, avec mon association, je me bats pour que l'esclavage entre dans les livres, et je m'intéresse euh, personnellement aussi à ce sujet, et j'ai trouvé euh, la lecture des, du texte euh, très très émouvant, et en même temps, euh, je me dis, espérons qu'on va avancer. Quoi. Je, je me dis que les cérémonies, euh, ça ne suffit pas. Il, Il y avait beaucoup de, de jeunes présents euh, aujourd'hui, justement. Oui. Ça, ça montre bien que euh, plus ça va, petit à petit, au fil du aussi. temps. L'année voilà, dernière aussi. C'est quelque chose qui s'intègre de oui, plus en plus. Ça s'intègre dans les esprits, mais on n'en est pas encore là, puisque euh, si nous avons, enfin, si notre cher pays, en grande partie, a voté quand même... Euh, droite, 50% de Français ont voté pour la droite et l'extrême droite, et surtout ceux qui ont voté pour l'extrême droite, je me dis que le racisme n'est pas terminé, puisque ce parti avait basé toute sa campagne sur le rejet de l'autre. Je reste méfiante et je me dis, il faut continuer à se battre, le combat ne vient que, com que de commencer. Merci beaucoup, euh, madame la sénatrice. Alors, euh, Pierre-Henri, je garde le micro juste oui. pour, euh, avec Firmin Richard et, et Victorin Lurel qui se, Nadia, se battent pour savoir qui va parler, mais ils vont tous les deux parler. Alors, euh, Firmin Richard, Firmin Richard euh, vous êtes euh, présente à cette cérémonie. Comment vous vous interprétez euh, la présence du président élu Comment vous voyez cette cérémonie Comment vous l'avez vécue ben, C'était très important pour nous qu'il soit là, notre nouveau président. Donc euh, je suis ravie, vraiment ravie. C'est un geste très fort. Et cette date du 10 mai est aussi importante pour nous que le 8 mai l'est pour euh, tous les Français. Donc euh, que le nouveau président euh, nous honore, soit là, c'est vraiment le signe de, de ce qu'il a toujours dit d'ailleurs. Il veut pas de... Il est là pour rassembler tout le monde, le sentiment de justice. Et voilà, justice est faite. Notre président nous honore. Est-ce que vous avez le sentiment... Je dirais que c'est l'une de ses premières manifestations aussi, après le 8 mai. C'est très bien. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, euh, cette notion, cette période de l'esclavage euh, rentre petit à petit euh, dans la société française comme étant quelque chose qui fait partie de l'histoire de France Mais oui, ça fait partie de l'histoire et c'est à nous, effectivement, tout le travail qui a été fait avant, en amont, euh, la loi qui a été votée. Euh, merci effectivement à, à Christiane Taubira, à tous ceux qui ont œuvré pour que cette date soit reconnue. C'est une date qui va rentrer, qui est déjà dans l'histoire et c'est à nous de, de perpétuer effectivement la, la, la chose. Oui, c'est déjà une date qui est en, entrée dans l'histoire. Vous savez, l'histoire a été tellement euh, falsifiée, malmenée. Mieux vaut tard que jamais, on peut dire. Cette date, c'est la, la date qui est importante pour tous les Français. C'est une date de l'histoire. Alors, Victorin Lurel, vous êtes aussi avec nous. Vous avez suivi cette, cette cérémonie. La présence, l'allocution de, de Jean-Pierre Bell. François Hollande n'a pas eu, effectivement, de, de discours, mais sa présence en elle-même suffit. La présence de, de Marie-Luce Panchard. Une cérémonie un petit peu particulière cette année particulière mais euh, conforme au protocole et au respect scrupuleux des institutions républicaines. Les résultats ont été proclamés officiellement par le Conseil constitutionnel à 11h. Le président élu François Hollande est arrivé à 11h10, donc c'est tout à fait conforme au respect euh, des institutions et c'est conforme aux institutions qu'ils ne prennent pas la parole. Et donc euh, le deuxième personnage de l'État, M. Jean-Pierre Bell, président du Sénat a parlé et vous avez entendu euh, les rappels historiques importants euh, et vous avez entendu le texte de Césaire 
Je ne crois pas que ce soit le discours euh, euh, d'un cahier de retour au pays natal. C'était le discours sur le colonialisme, il me semble. Et avoir lu ce passage-là, c'est fort. Parce qu'il rappelait un petit peu ce que Hitler avait infligé aux Européens. Et il disait aux Blancs. Et que lorsque c'était infligé en Asie, euh, en Afrique, pendant l'esclavage et pendant la colonisation, eh bien, euh, c'était traité, disons-le, par-dessous la jambe. Disons ça comme ça vulgairement. Et donc, euh, c'est un texte fort. Alors, permettez-moi de répondre à une chose qui n'est pas posée. Mais est-ce qu'on s'approprie euh, euh, la loi et est-ce que ça fait partie intégrante de l'histoire de France Oui, Jean-Pierre Bell l'a dit. Mais euh, il y a encore de longs efforts à faire. Euh, il faut absolument que dans l'enseignement euh, et dans les classes élémentaires, cette histoire-là soit euh, dispensée. Et c'est à chacun, euh, dans les familles, euh, dans les associations, dans les collectivités, euh, pour que cette histoire-là soit davantage connue. Non pas dans un, euh, si dire, un, une forme de dolorisme euh, pour chercher les boucs émissaires, mais euh, enseigner. Qu'elle soit enseignée dans toute sa dimension. Alors, je sais qu'il y a des polémiques sur ça, mais donc toute la traite transatlantique, qui est la loi Taubira, mais il y a aussi d'autres traites. Euh, la transsaharienne, euh, qu'il faut connaître euh, également, et qu'il faut euh, peut-être aussi euh, enseigner. Voilà, donc c'est une cérémonie sobre, euh, modeste, mais belle. Avec, euh, et elle doit être encore plus populaire. Euh, euh, plus populaire. Il faudrait peut-être que le jardin du Luxembourg soit ouvert et moins filtré. Euh, voilà. Euh, non, c'est bien. Ce serait, Merci euh, beaucoup, voilà. Victorin Lurel. En tout cas, vous l'avez entendu, Pierre-Henri, euh, oui. Victorin Lurel, qui suggère euh, que pour l'année prochaine, on puisse ouvrir euh, l'intégralité des jardins au public pour qu'ils puissent assister à cette commémoration de l'abolition de l'esclavage. On l'a bien entendu, Nadia Lacroix. Merci beaucoup, euh, Didier Guillaume. Victorin Lurel qui disait à l'instant qu'il fallait ouvrir grande le, les portes du Jardin du Luxembourg pour que l'année prochaine, peut-être, il y ait encore plus de, de monde et que cette euh, cérémonie officielle, assez protocolaire, devienne une cérémonie populaire. À Je crois que Victorin Lurel a raison. Cette manifestation, nous l'évoquions tout à l'heure, doit prendre dans la jeunesse, chez les enfants. Et si on veut que ce genre de cérémonie soit fort, comme le 8 mai ou le 11 novembre, oui. avec des enfants au Monument aux Morts, il faut absolument que le 10 mai 2013, les jardins du Luxembourg soient pleins de femmes et d'hommes, de citoyens, pas uniquement les invités, les VIP, voilà. les autorités civiles et militaires, mais des jeunes. Peut-être que d'ailleurs, en relation avec le ministre, le ministère de l'Éducation nationale, un travail pourrait être fait pour cette cérémonie. Ce serait merveilleux. Le Sénat... C'est l'institution des territoires. Tous les territoires pourraient être représentés à cette manifestation. Alors, un petit mot sur euh, François Hollande. Il était quelque là, il y a, là encore il y a quelques minutes. Il était arrivé par la porte qui donne euh, sur le boulevard Saint-Michel. Eh bien, il est reparti, il y a quelques instants à peine, euh, sur l'autre porte du Jardin du Luxembourg qui donne vers euh, Saint-Germain-des-Prés. Euh, François Hollande qui va évidemment euh, retrouver son QG et ses obligations extrêmement lourdes, en particulier cet après-midi, puisqu'il reçoit euh, Jean-Claude Juncker pour parler des très lourds dossiers européen. Cette cérémonie, et c'est peut-être un mot de conclusion, Didier Guillaume, eh bien, elle est très ouverte également sur l'outre-mer. On sait que François Hollande a fait des scores impressionnants chez les électeurs ultramarins. Presque un, un petit coup de chapeau, un, un petit clin d'œil de, de remerciement la présence de, de François Hollande ce matin ici même. Mais je crois que c'était symbolique. D'abord parce que Jean-Pierre Bell, président du Sénat, a créé une délégation à l'outre-mer à part entière. Ça n'était jamais arrivé, oui. qui est présidée par Serge Larcher, la volonté de montrer que les ultramarins sont présents. Un membre du bureau et euh, d'outre-mer, c'est Jacques Gillot, le président du conseil général de, 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 de Guadeloupe. Et je crois qu'il faut absolument avancer dans cette direction. Et François Hollande, certes, comme un clin d'œil à l'élection, mais pas uniquement faire sa première sortie officielle après lui mai ici, pour l'esclavage, c'est un vrai beau symbole de la réconciliation, du rassemblement de la France dans son histoire et actuelle. Merci beaucoup, Merci à vous. Guillaume, d'être passé sur notre plateau ici au Jardin de Luxembourg. On rejoint tout de suite euh, Nadia Lacroix avec d'autres invités. Oui, euh, Pierre-Henri, je suis avec euh, le sénateur Maurice Antiste euh, qui est euh, venu euh, de, de la Martinique. Euh, on le disait justement, euh, beaucoup de symboles dans, dans cette euh, cérémonie. Euh, la première sortie officielle de François Hollande après euh, le, le 8 mai. Euh, comment vous, vous avez vécu cette, euh, cette commémoration 
On a beaucoup de médias cette année. Euh, bien évidemment, Public Sénat et François sont toujours partenaires de, de l'événement. Mais est-ce que la présence de François Hollande peut permettre justement que euh, cette commémoration euh, soit un petit peu plus connue ben, Heureusement. Et je me dis que c'est certainement un, 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 un signal très fort qu'il nous donne. Un signal qui veut dire euh, « j'entends vos différences ». Euh, j'entends vos cris euh, par-delà l'océan et que j'en tiendrai compte. Et je suis moi-même très heureux. Cependant, ces trois quarts d'heure accordés à ces siècles, à ces siècles de barbarie et de torture, euh, m'amènent quand même à réfléchir. Et je me dis, pourvu, pourvu que, que cela ne masque pas euh, l'enracinement du jugement de l'Occident, euh, traduisant l'idée qu'on nous a découvert. Je dis non, j'ai existé, j'existe encore. Je ne veux pas qu'on me découvre, je veux qu'on me rencontre. Parce qu'il est temps que l'on partage. Et pour partager, eh bien, il faut une réponse définitive à celle que l'Occident s'est posée au XVIe siècle, à savoir ces êtres nouveaux. Sont-ils nos égaux Sont-ils nos supérieurs Ou sont-ils en dessous Sont-ils des sous-hommes Et la réponse a été très vite hein, amenée. Nous avons été considérés comme des sous-hommes et donc mis en état d'esclavage. De, de, Mais aujourd'hui, je voudrais que l'Occident pousse le même cri et dans cette même volonté de dire, eh bien, ce sont des hommes, je veux être reconnu comme je suis, je veux euh, que l'on respecte mes volontés, et j'adresse ce message au président nouveau de la République, en tout cas, je veux être celui que je n'ai pas été, je veux qu'on me reconnaisse, et dans ce cadre-là, je dis alors, partageons. Merci beaucoup Maurice Santiste. En quelque part, c'est une forme de, justement de reconnaissance. Voilà Pierre-Henri. Merci beaucoup Nadia Lacroix. Merci beaucoup. Et votre invité le rappelait à l'instant même. Il y avait ce matin énormément de médias, énormément de journalistes, énormément de caméras de télévision pour vous montrer cette cérémonie d'hommage aux victimes de l'esclavage. Alors évidemment, il y avait la présence du président élu, François Hollande, qui avait attiré euh, l'ensemble de ses médias comme il le fait depuis maintenant euh, quelques jours. Il n'empêche, euh, comme le disait encore euh, cet invité, eh bien pourquoi pas à l'avenir euh, cette cérémonie d'hommage euh, aux victimes de l'esclavage eh bien soit de plus en plus médiatisée comme nous le faisons et Nadia le rappelait il y a quelques instants sur les antennes de Public Sénat ou France O pour qu'elle devienne comme le disait notre invité Didier Guillaume à l'instant même une fête vraiment populaire on verra l'année prochaine toujours est-il que cette septième cérémonie d'hommage aux victimes de l'esclavage eh bien se termine à l'instant même dans les jardins du Luxembourg. Vous l'avez pu la suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Public Sénat et de France O. Merci à tous de nous avoir suivis ici en métropole et en Outre-mer. Merci mille fois de votre fidélité. Au revoir.